بسمار وولد ومن فس قدوس احد واملاك امين يغزابير بيت سبوچ يقدس بيت كريستيان لجوچ يدنجل ماريام وداجوچ اندمن الله بياللاچو بت سلام اغزابير كنانت غاري هون اغزابير ولاچنن ميطبقن انغدي زاري اون بالنبت وقت باغاتمن عالم اقف ورشين بشتا ያንዳንዱ ቤት ያንኳኳ ያንዳንዱ ሀገር ያጠቃ ስለሆነ ከሳይንስ ወማንጻር ከህክምናው ማንጻርና ከቤተ ክርስቲያን አንጻር የያንዳንዳችን የመእመናንም የካህናትም ግንዛቤ ለማሳደግ ይረዳን ዘንድ ስለወቅቱ የወረርሽኝ በሽታ ትንሽ ነገር እንነጋገራለን እንግዲህ ያው መነሻው ራስ የኮሮና ቫይረስ በሽታ ወይም ኮቪድ 19 በሚል ነው ምን እንደነጋገረው ለጊዜው አነሳ አነስ ያሉ አጥራ አጥር ያሉ 10 ነጥቦችን ለማንሳት ሞክራለሁ የመጀመሪያው የስለ ቫይረሱ ያለን ምንነት ማወቅ ነው ሁለተኛው መተላለፍ ያ መንገዱ ነው ሶስተኛው የበሽታው ምልክቶች አራተኛው በሽታውን ለመከላከል ምን ማድረግ ይገባናል በሚል አምስተኛ እንግዲህ በሽታው ለማከም ምን እንጠቀማለን ነው ስድስተኛው ይሄ ኮቪድ 19 የተባለው በሽታ ከግለሰብ አልፎ ሊያስከትላቸው የሚችሉ አሉታዊ ተጽኖዎችን ትንሽ ገረፍ ገረፍ አድርገን ለማየት ሞክራለን ሰባተኛው ደግሞ ይህ አሉታዊ ተጽኖ እንደኛ እንደ ክርስቲያኖች ምን ሊደርስ ብን ይችላል የሚለው ነው ስምንተኛ መጽሐፍ ቅዱስ እና የቤተ ክርስቲያን አስተምህሮ ወይም ስርዓት ካለው በሽታው ለመከላከል ከሚጠቀሱት መፍቴዎች አንጻር እንዴት እናየዋለን ነው ዘጠነኛው አጠቃላይ ምን እናድርግ የሚለውን ነጋገርና መጨረሻ ላይ አጠር ያለ ማጠቃለያ መልእክት ለማስተላለፍ ሞክራለሁ እንግዲህ ወደ ወደ ያንዳንዱ ነጥብስን መጣ የመጀመሪያው ስለ ቫይረሱ ምንነት ነው ቫይረሱ እንግዲህ ሪፖርት እንደተደረገው በዲሴምበር 2019 በዋሃን ከተማ ሁበይ ግዛት የምትባለው የቻይና ግዛት መጀመሪያ እንደታየና ሪፖርት እንደተደረገ እናየዋል እናያለ ይሄም ደሞ ሪፖርት ከተደረገ በኋላ የበሽታው ስርጭትና መተላለፉ በጣም በጣም ፍጥነት ያለው በመሆኑ አብዛኛው ከተሞች ወዲያውኑ የችግሩ ተሰለባ ሆኖ አግኝተናቸዋል እንግዲህ ይሄ ኮሮና ቫይረስ ይባላል ቫይረሱ ከዚህ በፊት የኖረ ነው በተለይ 2000 አካባቢ በፈረንጆች አቋጣጥር የተነሳው ሳርስ የተባለው መንሲኦም ይሄውኛው ነው ግን ከጊዜ በኋላ ቫይረሶች ራሳቸውን ስለሚቀይሩ አሁን ሳርስ ኮቭ 2 ነው የሚባለው ይሄ ሁለተኛው ኮሮና ቫይረስ ነው ይሄኛው ቫይረስ ከበፊተኛው ኮሮና ቫይረስ የሚለየው ሁለት መሰረታዊ ልዩነቶች አሉ። አንደኛ በጣም በጣም ካንድሺ እጥፍ በላይ ከበፊተኛው ቫይረስ የመራባት ጸባ ያለው ሁለተኛ ደግሞ በጣም ዴድሊ ቫይረስ ነው ይባላል ዴድሊ ቫይረስ ማለት አንድ የከያዘ በተለይ ብዙ ችግር ያለባቸው ሰው የጤና ችግር ያለባቸው ሰዎች እና አረጋውያን ላይ እስከ ሞት የሚያደርስ በፍጥነት ሰውነታችንን የማድከምና የመግደል ጸባ ያለው እና ሁለቱም ነገሮች ከፈጣን ተላላፊነቱ ጋር ሲያያዝ ጉዳት ያመጣል ማለት ነው እንግዲህ በአማካይ አንድ ሰው እስከ አምስት ሰው ድረስ በኖርማል የህወት ኑሯችን ላይ ሊያስተላልፍ ይችላል አንድ ሰው ለአምስት ካስተላልፈ ከአምስቱ ደግሞ ለ20 ያስተላልፋሉ ማለት ነው ለዚህ ነው በጣም አንድ ዴ ከተሰራጨ በፍጥነት የሚጨምረው ቁጥሩ ሁለተኛው ደረጃ ምን እንደመለከተው የመተላለፍ ያ መንገዶቹ ናቸው እንግዲህ ይህ ቫይረስ የሚተላለፈው ከሰው ወደ ሰው ነው ስለዚህ 
የቫይረሱ ተሸካሚ በሽተኛ የሆነው ሰው ቫይረሱ ያዘው ሰው ነው ወደ ሰው ደግሞ የሚተላለፈው በአብዛኛው ጊዜ ቬክተር ብለንም እንጠራው እጅ ነው በአብዛኛው ጊዜ ሌሎች ምክንያቶች አሉት ግን የበሽታ ያዘው ሰው ቫይረሱ ወደ እጁ ይተላለፋል እጁ ሲያስነጥስም ሆነ አፈንጫው ሲጠርግ ከሰውነቱ የሚወጡት ፈሳሾች ሁሉ ሲነካካ ከእጅ ደሞ ወደ የሚቀጥለው ሰው በእጅ ንክክ የሚሆን ይህ በሽተኛ የሚነካቸው እቃዎችንም በመንካት ይሁን በተለይ ደሞ አንድ አንድ ጊዜ ያው ቅርብ ሰው ከሆነ ካስነጠስንና ከሰውነቱ የሚወጡት ፈሳሽ እንክብሎች ላይ ይህ ቫይረስ ስለሚገኝ ቀጥታ ወደ አየር ስለሚሰራጩ ያንን አየሩን በቅርብ ረቀት سنተነፍሰው ወደ መተፈንሻ ቧንቧችን ይገውና በሽታ ያመጣሉ ማለት ነው ስለዚህ መንገዱ ያው ማስነጠስ ወደ አየሩ ይረጫል ይህ ቫይረስ ካየሩ ደግሞ سنተነፍሰው አንዱ መንገድ ነው ይህ ቫይረስ ባየር ላይ ከ2 እስከ 3 ሰዓት የመቆየት ጸባ ያለው እንደገናም ደግሞ በእጃችንም ሆነ የምናስነጥሰው ምን ተፈው ምራቅም ይሁን ያፍንጫችን ፈሳሽ አንድ አንድ ቦታዎች ላይ ከወደቀ ለምሳሌ ፕላስቲክና ብረትነት ያላቸው ሰው እቃዎች ከወደቀ እስከ ሳምንት እስከ 2 ሳምንት የሚቆይበት አጋጣሚ አለ ያንን የተበከለ ብረትም ይሁን ጫርቅም ይሁን ምንም ይሁን እኛ ከነካ ነውና ያ አዲሱ ሰው በሽታ ያልነበረበት ሰው በእጁ ነክቶ አፉን አፍንጫውን አይኑን ሲነካ ይተላለፋል ማለት ነው እንግዲህ ያው ለማሳጠር ያክል በተለይ መጠንቀቅ የሚገቡ ነገሮች አሉ ከእጅ ወደ እጅ በመጨባበጥ ይተላለፋል ባየር ይተላለፋል ስናስነጥስ ዋናው ግን እንደ ብዙም የማይመስሉም ግን በጣም ትልቅ ችግር ሊያመጡ የሚችሉት ቤታችን ውስጥ ያሉት ነገሮች ናቸው እጃችን በር ሲከፍት የበር እጀታ አለ ቆልፍ ምን ይዛቸው አሉ ስልክ እንይዛለን ባስ ወይም ፐብሊክ ትራንስፖርት سنጠቀም ባስ ሜትሮ ሳብዌይ እንደዚህ سنጠቀም ያሉት እዛ ሚያጃ ቋሚዎችም ሆነ ከላይ ምን ተለጥሉ ምን ይዛቸውም ሁሉ እነዚህ ሁሉ ሊያስተላልፉ ይችላሉ ባንክ ቤት سنሄድ ወይም ደግሞ ሱፐር ስቶር سنሄድ እዛ ምን ከፍልበትን ብር እንኳን በእጃችን سنይዝ ከን سنቀባበል በዛ ራሱ ሊተላልፍ ይችላል ስለዚህ ያው ያንዳንዱን ምንነካው ነገር ሁሉ ቫይረሱ ሊኖርበት ይችላል ብለን መጠርጠር ያስፈልጋል ና በጣም ስርጭቱ በጣም ኤክስፖነንሻል በሆነ ወይም ደግሞ እንደውዝም አንድ ላንድ ብቻ ሳይሆን አንድ ላ 5 ላ 25 እንደዛ እየተባለ ነው በተለይ እንግዲህ ሪፖርት ሲደረግ ከሰማችሁት ለምሳሌ ለተወሰኑ ቀናቶች በአንድ ቁጥር በሁለት ቁጥር ወይም ደግሞ በአስርት በአስርት ቁጥሮች የሪፖርት ይደረግና ከዛ በኋላ ቀጥታ ወደ 1000 እና ወደ 10000 ወደ 100000 ነው እየዘለለ ያለው በሶስተኛ ደረጃ ምናየው የበሽታው ምልክቶችና በሶስተኛ በሶነታችን ውስጥ ቫይረሱ ሊያመጣቸው የሚችሉ ነገሮች ናቸው እንግዲህ ቫይረሱ ወደ ሰውነታችን ከገባ በኋላ በመተንፈሻ አካላችንና ባፍንጫችን ባፋችን ባይናችን ከገባ በኋላ natural killer cells ሚባሉ አሉ ሰውነታችን ከበሽታ የሚከላከሉ የነጭ ደም ሴሎች ናቸው የመጀመሪያው ተግባሩ እነዚህ የነጭ ደም ሴሎችን መግደል ነው እነሱ ውስጥ ገብቶ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ቫይሮች ተራብቶ እንደገና ሌሎች ያ ኢንፌክትድ ያልሆኑ ያልተበከሉ ሴሎችን ደግሞ ለመበከል እንደገና ይሄዳል ያ ሁሉ ከተደረገ በኋላ ሰው ወደ ሳምባችን ይወርዳል ሳምባችን ላይ ትልቅ ጥቃት ካደረሰ በኋላ ነው እንግዲህ ሰው ወደ ሞት ሚደርሰው እንግዲህ መጀመሪያዎቹ የመጀመሪያዎቹ ምልክቶች ምንድናቸው ዝም ብሎ እንደ ማንኛውም ትኩሳት እንደ ማንኛውም ጉንፋን ትኩሳት ጉሮሮ መከርከር ሳል መቆረጣጠም ትንፋሽ ማጥር የመሳሰሉት ናቸው እነዚህ እንደ ምልክት ሊሆኑ ይችላሉ ከሌሎቹ ቫይረሶችና ጉንፋን መለየት ስለማንችል ቶሎ ወደ ህክምና ሄዶ መመርመሩ 
ተገቢ ነው አንድ ጊዜ ሳምባ ላይ ከደረሰና የሳምባን ማጥቃት ከጀመረ ግን ምንድነው የሚያመጣው ስፖንጂ የሚመስለውን የስፖንጂ ጸባ ያለው ሚለጠጥና ሚኮማተር ያለውን የሳምባውን ጸባይ በጣም ያጠጥረውና ያየር መተላለፉ እንትን ጠቅሞ ያጎላል ማለት ነው ስለዚህ ምንም ምንስበው አየር ምን ተነፍሰው አየር ወደ ደማችን እንዳይሰራጭና እንዳንኖር ያደርገናል ማለት ነው መጨረሻ ሰው ልክ ውሃ ውስጥ ገብቶ ባህር ውስጥ ገብቶ እየሰጠመ እንዳለና ትንፋሽ እንደሚያጥረው ስሜት ነው የሚሰማን እንግዲህ ይህ ቫይረስ አጠቃላይ ሁሉንም የሰው ዘር ጥቁር ቀይ ሳይል ኤዥያዊ ሳይል አፍሪካዊ ሳይል ሁሉንም ይነካካል ደሃ ሀገር ሳይል ሀብታም ሀገር ሳይል እየነካካ ነው በተለይ አሁን እየተስራጭ ያለው በአብዛኛው እንደምንመለከተው ኖርዝ አሜሪካ ኤዥያ አውሮፓ በጣም በብዛት ተስራጭቷል አፍሪካም የገባ ነው በግለሰብ ደረጃ سنመለከት ያው ከህፃን ጀምሮ እስከ አረጋውያን ድረስ ይነካል በአብዛኛው አረጋውያንን በጣም ያጠቃል ለሞት የሚያደርሰው በእነዚህ አረጋውያንና አስቀድሞ የጤና አክልና ችግር ያላቸው ለምሳሌ ስኳር በሽተኞች አስም በሽተኞች የልብ በሽተኞች በጣም ኃይለኛ የሆነ ደም ግፊት ያላቸው ካንሰር ያላቸው ኬሞቴራፒ የሚወስዱ የትራንስፕላንት በሽተኞች እነዚህ ይጠቃሉ ብዙ ጊዜ ያው ከ10 አመት በታች ያሉት ህፃናት በብዛት ሲጠቁ ያየን አይደለም ግን ስቲል አሁንም ሪፖርቶች አሉ እንግዲህ ወጣቶችና የመhall እድሜ ያሉ ሰዎች አይጠቁ ማለት አይደለም በብዛት በብዛት አሁን የሚወጡት መረጃዎች እንደሚያሳዩት በሽታው እንደሚያጠቃ እየታየ ነው እንግዲህ አንድ የከያዘ በጣም አከባድ ደረጃ ሊያደርስ ይችላል በአብዛኛው ግን 80% በቀላሉ ያልፍለታል ይድናል ከ10 እስከ 15% ያለው ደግሞ እንደ መካከለኛ የሆነ ህመም ደርሶ ይድናሉ ከእንደ 5% አካባቢ ወይም ደግሞ ከ4 እስከ 7% ያለው ግን በጣም አስቸጋሪና ለህይወት የሚያሰጋ ሁኔታ ደርሶ እስከ መሞትን ያደርሳቸዋል ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ከሆነ በሽታው ምልክትና የበሽታው መተላለፊያ መንገድ በአራተኛው ደረጃ መንገድ በአራተኛው ደረጃ ምንመለከተው እንዴት ነው መከላከል የሚቻለው ነው ወይም ፕሪቬንሽን የምንለው ነው እንግዲህ ያው ቀደም እንደተነጋገረ ነው በሽታው የሚተላለፈው ከሰው ወደ ሰው ነው መተላለፊያ መንገዶቹን አይተናል ይሄን ሳይክል መስበር ነው እነዚህ የሚነካኩበትን መንገዶች ሁሉ ማቋረጥ እንዲቆም ማድረግ ነው ለምሳሌ መጀመሪያው የታመመ ሰው ካለ ያ የታመመ ሰው ለብቻው እንዲቀመጥ በተለይ ያፍ መሸፈኛ ማስክ እንዲያደርግ ሲያስነጥስ ወይም ደግሞ ሲያስለው እንደውዝም ላይየር ላይ ከማስነጥስና ከማሳሊልቅ ማሐረብ ላይ ወይም ደግሞ ሶፍት ላይ እንዲያስነጥስ ከሌለም ደግሞ እጁን አጥፎ እጁ የታጠፈው እጅ ላይ እንዲያስልና ከሰውነቱ የሚወጣውት የፈሳሽ እንክብሎች እዛው አባጭር ርቀት ውስጥ በሰው ተወሰነው እንዲኖሩ ማድረግ ነው ሌላው ያው በጣም በብዛት ቶሎ ቶሎ በውሃና በሳሙና መታጠብ ነው ስንል ታጠብ ደግሞ በእጃችን ያሉት ክርክሮችና ስንጥቆች ቫይረሱ ሊደበቅ ስለሚችል ለ20 ሰከንድ ያክል በደንብ አሻሽተን መታጠብ ነው ሃንድ ሳኒታይዘር ካለን ወይም አልኮል ካለን በየጊዜው መታጠብ ነው እንግዲህ አንድ አንድ ጊዜ አብረን መኖር ካለብን ያው ከ2 እስከ 3 ሜትር ድረስ በረቀት መኖር በአንድ ቤት ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች በተለያየ በተለይ አንድ ሰው በራሱ ቤት ከቻለ ያን አጋጣሚ ካለው በራሱ አንድ ክፍል ብቻ ተወስኖ እንዲቆይ አስፈላጊ ካልሆነ በስተቀር ከሌላ ሰው ጋር ንክኪ እንዳያደርጎ እንዳያደርክ መምከር ነው ሌላው እንግዲህ ይሄ የታመመው አካ ሰው 
ሊያደርገው የሚገቡ ጥንቃቄዎች ናቸው ብዙ ነገሮችን አለመነካካት ከታመመ ሰው ጋር ደግሞ ሊነካካ የሚችል ሌላው ሰው ደግሞ ሊያደርገው የሚችለው ከሁለቱም ሰዎች ጋር አንደኛ እጅ ለእጅ መጨባበጥ ማስቀረት በአጠቃላይ ይሄ ነገር መቅረት መቻል አለበት ይሉቅንም በረቀት ሰላም መባብ አለም ካስፈለገ በረቀት ቤተክርስቲያናችን ታምሁ በበይናቲክሙ በአማሐ ቅዱሳት ብላ በቅዳሴ መሐል ላይ ጎንበስ ብለን ሰላም ሰላም እንደምንባባለው በረቀት ማድረግ ነው ስለዚህ እጅ ለእጅ መጨባበጥ መቅረት መቻል አለበት ሌላው እንግዲህ ያ እነዚህ ሚ ያ በሽተኛው ሚዛቸው እቃዎች ብለናል ወይም አንድ አንድ ቦታዎች ሄዶ ሚነካካቸው አሉ እንደገና ደግሞ ሲያስነጥስ ምን አልባት ተስፈንጥሮ የሚወድቁት ፈሳሾች መሬት ላይ እቃዎች ላይ ሊወርድ ስለሚችል በተቻለ መጠን በተቻለ መጠን የምንነካቸው ነገሮች ሁሉ አስቀድመን ማጽዳትና በሳኒታይዘር በአልኮል በደንብ ማጠብ ነው ፐብሊክ ቦታስ እንሄ ለምሳሌ ባስ ሜትሮ ስንጠቀም ወይ ግላቭ እጃችን አድርገን አፋችንም ደግሞ በማስክ በጨርቅ ሸፍነን መሄድ ያስፈልጋል ምክንያቱም የታፈነ ነው ብዙ ሰው ሊኖር ይችላል እንግዲህ የተነካኩ ነው ሊሆኑ ይችላሉ እነዛ ምን ይዛችሁ ቦታዎች ይሄንን ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ከሁሉም በላይ ግን አንድ አንድ ጊዜ ልብ ሳንለው የለበስነውን ግላቭ ደግሞ ለነካን ይችላልልኛው ራሳችን በግላቮም ፊታችን ለነካን ይችላልን ወይም ደግሞ አንደኛው እጃችን ወይም ስልካችን ለነካን ይችላልን ይሄንን በጥንቃቄ በደንብ ልናስብበት ይገባል እና አንድ አንድ ጊዜ ደግሞ ብዙ ሰዎች እጃቸው በእጃቸው አፋቸው ጆሮአቸው አይናቸው አፍንጫቸው የመነካካት ጸባይ ሊኖራቸው ይችላል ይሄንን በደንብ መጠንቀቅ ያስፈልጋል በተለይ ደግሞ አሁን ያለንበት ወቅት ትንሽ አለርጂ የሚበዛበት ስለሆነ ሳንወድ በግድ አይናችን እንድናሻሽ አፍንጫችን እንድናሻሽ ምንገደድበት ሁኔታ ስላለ ለዚህ ነው በጣም ፍሪኩዌንትሊ በብዛት እና በቶሎ ቶሎ እጅ መታጠብና በሳኒታይዘር መጠቀም የሚያስፈልገን ሌላው እንግዲህ ፊዚካል ዲስታንሲንግ ምንለው ነው አካላዊ መራራቅ አካላዊ መራራቅ ስንል ያው በትንፋሽ በማስነጠስ በማሳለ የሚወጡት ቫይረሶች ፈሳሹ በአየር ላይ ለ2 እስከ 3 ሰዓት ሊቆይ ይችላል እንደገና ደግሞ እስከ 2 እስከ 3 ሜትር ድረስ ተስፈንጥሮ መሄድ ስለሚችል ቢያንስ 2 3 ሜትር ተራረቀን መገኘት ካለብን ነው ተራረቀን መቆም ያስፈልጋል ለምሳሌ ሱፐርማርኬት ስንሄድ ምግብ ልንገዛ ባንክ ቤት መሄድ ካለብን እንደዚሁ ተራረቀን ከሁሉም በላይ ግን በዚህ ወረርሽኝ ወቅት በጣም ጥንቃቄ ለናደርግ የሚገባ ነገር አስፈላጊ ካልሆነ በስተቀር ከቤት አለመውጣት ነው ጎረቤት እንኳን ቢሆን ጎረቤት ለመጠየቅ ብሎ ሌላው ክፍል መሄድ ሌላ ቤት መሄድ ችግር ሊያመጣ ይችላል ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው ሚኖርበት ቦታ ላይ ተወስኖ እንዲኖር መውጣት ካላስፈልገው በስተቀር ከቤት መስራት የሚችል ሰው ከቤት ቢሰራ ከከቤት ወጥቶ የሚሰራ ሰው ለምሳሌ እንደ እንደ ጤና ባለሙያ ከሙማን ጋራ ከሽማግሌዎች ጋራ የሚሰራ ሰው እንኳን ካለ ወይም ኮንስትራክሽን ለመስራት የሚወጣ ሰው ካለ ሲመለስ እንኳን ልብሶቹን ለውጭ በስራ ቦታ የለበሳቸውን ልብሶች በደንብ ከና ቤት ከመግባቱ አውልቆ ሻወር ወስዶ ነው ከቤት ሰው ጋር መከላቀል የሚገባው እነዚህ ልብሶችም ለብቻቸው መታጠብ እና መጽዳት አለባቸው በአምስተኛ ደረጃ ምናየው እንግዲህ ይሄ በሽታ ህክምና አለ ወይ ነው በአጭር መልስ ይሄን በሽታ ይሄን ቫይረስ የሚገድል እስካሁን የተገኘ መድኃኒት የለም ለዚህ ነው የዓለም ጤና ድርጅትም መንግስታትም ሁሉ በመከላከሉ ላይ እየሰሩ ያሉት ስለዚህ 100% ማለት ይቻላል በመከላከሉ ደረጃ ላይ ካል ሰራን በስተቀር አንዴ በቫይረሱ ከተያዘን ቫይረሱን የሚያጠፋ ወይ የሚገድል መድኃኒት የለን እና ትኩሳት ያለው ሰው ትኩሳት የሚያብርድ መድኃኒት 
በጣም ፈሳሽ የጎደለው ሰው ፈሳሽ እንዲተካም በቤቱም ሆነ በህክምና ቦታ ደግና ደግሞ በሳምባ ኦሬዲ ከተነካሽ በጣም የመተንፈሻ ችግር የተንፈሽ ችግር ካለው እንግዲህ ሀኪሞች ጋር ሄዶ ኦክስጅን ሊሰጠው ይገባል ሀኪሞች ደግሞ እንደ ያስፈልጋይነቱ የመተንፈሻ ማሽን ካስፈልገው እነሱ ይወስናሉ ማለት ነው በቤት ደረጃ ግን ራሱን በመለየት ከሌላው ቤተሰብ የሚደረጉት እነዚህ እርዳታዎችን ማድረግ ነው በስድስተኛው ደረጃ ምን መለከተው እንግዲህ ይህ ቫይረስ ከግለሰብ ጤና በተጨማሪ ወይም ያለፈ ሊያመጣቸው የሚችሉት አሉታዊ ተጽኖዎች አሉታዊ ተጽኖዎች አሉ። እነዚህም ለመጥቀስ ያክል መጀመሪያ በቤተሰብ ደረጃ ከግለሰብ አልፎ በቤተሰብ ደረጃ አሉታዊ ተጽኖ አለ። አንድ ሰው ከታመመ በቫይረሱ ከተያዘ ሌሎቹ የቤተሰቡ አባላት የመያዛቸው እድል በጣም ከፍ ያደረገዋል። በተለይ ደግሞ አረጋዊ ካለ ካሉ አረጋዊ አን ካሉ በቤት ውስጥ ሌላ የጤና ችግር ያላቸው ካሉ በቤት ውስጥ እነዚያ ከተያዙ እስከሞት የሚያدرس ሊሆን ይችላል ሁለተኛ አንድ የሰውነት አንድ የቤተሰብ አባል ከተመመ በቤተሰቡ ሊፈጠረው የሚችለው ጭንቀት እና ቀብጻ ተስፋ ለናዩ ለናውቁ ይገባል ይሄ በጣም ከባድ ነው ስለዚህ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል አንድ ሰው ከተመመ ቀድሞ ህክምና እንዲያገኝ ከዛ በቤተሰብ ውስጥ ሊደረጉ የሚደረ የሚቻለው ጥንቃቄዎችን ቀድሜ ተቀስናቸውን ቶሎ ቶሎ በመታጠብ ራስን በመለየት ለንከተል ያስፈልጋል እንደገና ደግሞ በቤተሰብ ደረጃ በተለይ ውጭ ወጥቶ ስራ ሰርቶ ገንዘብ አግኝቶ ቤተሰቡን የሚያስተዳድር ሰው ከተመመ ግዲህ የቤተሰቡ መብራት ጣፋ ማለት ነው ለጊዜው ደሞ ዛይኖርም እንግዲህ ያ ሰው ደሞ ህይወቱን ከካጣ ደሞ እንዳለ ቤተሰቡ እስከመጨረሻው ድረስ በጣም ክፉ የሆነ አደጋ ላይ ይደርሳል ማለት ነው ስለዚህ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ሁለተኛው ምናየው የበሄልዝ ሲስተሙ አጠቃላይ በአገሪቱ ያለውን የጤና ስትራክቸር ሊያመጣው የሚችለው ችግር ነው ጤና ባለሙያዎች ተገቢውን የንክኪ ማስወገጃ ፐርሰናል ፕሮቴክቲቭ ኢኩፕመንት ምንለው ይኖራቸዋል እነሱ ያን የተጠቀሙ ይረዳሉ ነገር ግን ከበሽተኞች ብዛት የተነሳ ያ ፒፒኢ የሚባለው ሊጠፋ ይችላል አልቆ ሊጠፋ ይችላል ፋብሪካዎች በአሁን ተዘግተዋል ምክንያቱም ፋብሪካዎች ብዙ ሰው ተሰብስቦ መስራት አይችልም ስለዚህ ስለዚህ የሚፈልገው ያክል ላይመርቱ ይችላሉ አይሲዩ በጣም ክሪቲካል ኬር የሚባሉ ነዚህ የብሪዲንግ ማሽን የገባላቸው ሰዎች በብሪዚንግ ማሽን የሚጠቀሙ ሰዎች በብዛት ስላሉ በየሆስፒታሉ እነዚህ አክፍሎች ይሞሉና ኖርማል ዋርዱ ብዙ ጥንቃቄ የማይደረግበት ዋርድ ላይ ኦቨርፍሎው ሊኖር ይችላል ከበሽተኛ በዛት እዛ ውጭ በሽተኛ ላይ ሊቀመጥ ይችላልና እንግዲህ በጣም ለዚህ አይነት ችግር የተሰሩ ስላልሆኑ ወደ ሌላው የማስተላለፍ አቅሙ ደግሞ በጣም ከፍተኛ ይሆናል ጤና ባለሙያዎች ደግሞ እንግዲህ ሲታመሙ ወይም ደግሞ ይሄን ቫይረስ ንክኪ ጋር ሲደርስባቸው አንዱ እንኳን ከስራ ከቀረ ባሉት ሰዎች ላይ ትልቅ ጫና ይፈጥራል በዚህ ወቅት እንግዲህ ጣሊያን ላይ እንደምናየው ብዙ የጤና ባለሙያዎች እንኳን ህይወታቸው አልፏል ካለፉት ሰዎች በይበልጥ ደግሞ የቀሩት ሰዎች ያላቸውን በጣም አስጨናቂ ህይወት ደግሞ መገንዘብ ያስፈልጋል ስለዚህ ይሄ ቫይረስ አጠቃላይ በተጎጂው ሰው ብቻ ሳይሆን በሄልዝ ሲስተሙ ራሱ ኮላፕስ እንዲያደርግ ነው የሚያደርገው ማለት ነው ስለዚህ የራሳችን አስተዋጽኦ ማድረግ አለብን ገና እዛ ድረስ ላለ መድረስ ሶስተኛ ምናየው እንግዲህ በናሽናልና በግሎባል ደረጃ ነው በብሔራዊና በአለም አቀፋዊ ደረጃ ነው እንግዲህ 
አይሮፕላኖች እንዳይንቀሳቀሱ ሆነዋል እንግዲህ መመናን ቀደም ብዬ ለመግለጽ እንደሞከርኩት ከግለሰብ ባለፈ ይሄ ኮቪድ-19 ሊያመጣው የሚችለው አሩታው ተጽኖ በአጠቃላይ በአለም አቀፍና በአገራት ላይ ሊያመጣው የሚችለው ችግር ነበር ቀደም ሳለሳይ ነበርው እንግዲህ አውሮፕላኖች ከአገር ወደ ሀገር ሄዱ መርከቦች አይንቀሳቀሱ አጠቃላይ ዓለም ሎክዳውን ወይም ደግሞ በቃ ተዘክታ ነች ያለችው የዓለም ኢኮኖሚ ታይቶ በማይታወቅ ደረጃ ወድቋል በሰፈር ደረጃ እንኳን የምግብ መገበያያ ቦታዎች ብዙ እንደልባ ይገኙ ስለዚህ በጣም ይህ በሽታ አጠቃላይ ሁላችንንም ዓለም አቀፍ ያለም አቀፍ ችግር ስለሆነ ሁላችንንም ይዞን እየወደቅን እንደሆነ ለናስብ ያስፈልጋል ብዙ ሰዎች ከስራ ተባረዋል ስቶክ ማርኬቱ የሚባለው እንግዲህ በጣም በጣም ወርዷል የቤተሰብ ኢኮኖሚም በጣም ቀንሷል ኪራ እንኳን ማን ከፍልበት ማይከፈል በደረጃ ነው ያለው ስለዚህ ብዙ ከኢኮኖሚ በተጨማሪ በአለም የሰዎች በጭንቀት መቸገር እንደጨመሩ ነው ዳታዎች የሚያሳዩት እንግዲህ ከዚህ ቀጥሎ የምንመለከተው በሰባተኛ ደረጃ ደግሞ እንደ ክርስቲያን ደግሞ በእኛ ላይ ሊያመጣው የሚችል አሎታዊ ተጽዕኖ ነው ይሄንን እናየው እንግዲህ ከለተለት ክርስቲያናዊ ህይወታችን ነው አብያተ ክርስቲያናት ተዘክተዋል አንዳንዶቹ ምንም ቅዳሴ የሚሆን ሰዓታት የሚሆን ኪዳንም የማይደርስባቸው ቦታዎች አሉ መንፈሳዊ ባላቶቻችንን ዘግተናል ቅዱስ ሲኖርስ በሀገራችን ወስኗል በውጭ ምንኖርም እንዳለን ያው ብዙ አገልግሎቶች እንዳይከሄዱ በየሀገሩ የሚወጡት ህጎች ከልክለዋል የሰንበት ምርጫ ታገልግሎት አገልግሎቶች ተቋርጠዋል የህፃናት አገልግሎት ተቋርጠዋል በግልም እናደርጋቸው መንፈሳዊ ማህበራዊ አገልግሎቶችም ሁሉ እየተጓደሉ ይገኛሉ ከዚህ አት በተጨማሪ ደግሞ እንግዲህ በዚህ በኮቪድ-19 ወይም በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች የመገለል ስሜትም ሊደርስባቸው ይችላል የሚል ችግርም አለ እንግዲህ ከዚህ ተነስተን ከዚህ ተነስተን ምንና አድርግ ነው ምንና አድርግ ይሄ ምንና አድርግ የሚባለው በደንብ ልንጠቀምበት እና ለን ለናስበት ያስፈልጋል የመጀመሪያው የመጀመሪያው ስለበሽታው በቂ ግንዛቤና ወነተኛ ግንዛቤ መኖር አንድ አንድ የተሳሳቱ ግንዛቤዎች በሶሻል ሚዲያ ስለሚሰራጩ በአንድ አንድ ቦታዎች ስለሚሰራጩ ወነተኛው የበሽታው ችግር ወነተኛነት በደንብ ማወቅ ሁለተኛ አስከፊነቱ መረዳት በጣም አስከፊ ነው ዴድሊ ቫይረስ ነው የሚባለው አንድ ጊዜ ያዘ በጣም ለሞት በፍጥነት ወደ ሞት የሚያደርስ ነው በሶስተኛው ደረጃ እንግዲህ በቂ የሆነ ግንዛቤ ካለንና ከተረዳን የመፍትሄ አካል መሆን ያስፈልጋል መፍትሄው ደግሞ ከግለሰብ ይጀምራል ያንዳንዳችን ራሳችንን ከጠበቅን ንጽህናችንን ከጠበቅን ከሌሎች ጋራ ንክኪ ማናበዛ ከሆነ ከዛ በቤተሰብ ደረጃ ከዛ በማህበረሰብ ደረጃ እንደገና ደግሞ እንደ ቤተክርስቲያን ደግሞ እንድናስብ ግድ ይለናል ይሄ በሚዲያዎች በአለም ጤና ድርጅት ከመያስተላልፋቸው የጥንቃቄ እና የመረዳዳት መርሆች ብሎ ከመያስተላልፋቸው በተጨማሪ እንደ ቤተክርስቲያን ደግሞ ማድረግ የሚገባን የመጀመሪያው በካና ደረጃ ግዲ ቅዱስ ሲኖዶስ ይወሰነው ንሳኔ ተገባራዊ እንዲደረግ ካህናት መጣር አለባቸው በየጊዜው የሚወጡት መግለጫዎችን እየተከታተሉ ካህናት ያንን ማስፈጸም ይችላል እና የሀገሩ መንግስት የምንኖርበት ሀገር መንግስት የሚያወጣቸው ደንቦችና ህጎች ይያየን ሁለተኛ ካህናት የንጽህና አብነት ሆኖ መታየት መቻል አለባቸው ቀደም እንደጠቀስኩት ካህኑ በቅደስ በቅዳሴ መhall ላይ 
እንኳን ምንናገረው በከማን ጻይኩ ደውዬ ምርሳት አፋዊ በህዝበ ጠድ ጊዜ ማለት ነው በእጅ መታጠብ ጊዜ እኔ የኢጂን እድፍ ውጫዊ እድፍ በውሃ እንደማጠፋው ሁሉ እንደማጠበው ሁሉ እያለ ነው ምንና ከዛ በኋላ መስቀልም ቢሆን እንኳን አይነካም ከዛ በኋላ ጽንሃም እንኳን ቢሆን አይነካም ምክንያቱም ከህጽበ ተድ በኋላ ቅዳሴው ፍሬ ቅዳሴ ነው የሚባለው ስለ መስዋዕቱ ብቻ የሚነገርበት ስለሆነ ነው እና በደንብ እጅ መታጠብ እንዳለብን ንጽህናችን መጠበቅ እንዳለብን ካህናት በደንብ ማስተማር ያስፈልጋል እንግዲህ መንግስት መንግስት እስከፈቀደው ድረስ ምናልባት 10 ም ይሁን 50 ም ይሁን ሰው እንኳን በቤተ ክርስቲያን መሰብሰብ ካለበት መምጣት ካለበት እንደ የሀገሩ ሊለያይ ይችላል የአካላዊ ርቀት ደሞ እንዲጠበቅ ማድረግ ያስፈልጋል ምእመናን በቤት እግዚአብሔር እንኳን መሰብሰብ በማይችልበት ወቅት ስላለን ለየት ብለን ደሞ አሁን ዘመኑ ቴክኖሎጂ በመጠቀም virtual ሆነ አገልግሎት መጀመር ያስፈልጋል ምእመናኖቻችን በስልክ የማግኘት ምእመናኖቻችን በሶሻል ሚዲያ የማግኘት ማጽናኛ የሚሆን ቃሎችን የማናገር እንግዲህ ተገቢውን የሆነ ጊዜውን የሚጠይቅ እንደ የወቅቱ እንደ የቦታው የሚስማማ መልእክት ማስተላለፍ ያስፈልጋል በጭንቀት የተያዙትን ማጽናናት የታመሙትንም ደግሞ በአካል እንኳን ሄደን ባንናያቸው ስለነሱ እየጸለይንላቸው እንደሆነ ምእመናንም እንዲጸልይላቸው ክርስቲና ስማቸውን በመስጠት ከካህናት ጋር ሆነን መበርታት ነው ሁለተኛው የቤተክርስቲያን ድርሻ የሰበካ መንፈሳዊ አስተዳደር ጉባኤ ድርሻ ነው የመንግስትን መግለጫ እና አዳዲስ ህጎችን ከአስተዳደር በልኩ በማየት ከካህናት እና ከሰንበት ትምህርት ቤት አገልጋዮች ጋር በመተባበር ተፈጻሚነት እንዲያደርጉ ማድረክ ምእመናን የተቸገሩ ምእመናን ካሉ በኢኮኖሚ የሚሆን በጤናም ይሁን እንደዚሁ ደግሞ በጭንቀትም ያዙትን ለይቶ በደም በማወቅ ከካህናት ጋራ ከሌሎች አገልጋዮች ጋራ በማገናኘት እርዳታ እንዲያገኙ የሚገባቸውን እርዳታ እንዲያገኙ ማድረግ ሶስተኛው የሰንበት ትምህርት ቤት ሐላፊነት ነው እንግዲህ የሰንበት ትምህርት ቤት አገልግሎት በዚህ ወቅት እየተቋረጠ ነው እንደተባለው ወደ virtual መቀየር መቻል ያስፈልጋል ሰርቲፊኬት ወንጌሉ መዝሙር ጥናቱ የሚያጽናኑ ታሪኮችን ማካፈሉ በሰንበት ትምህርት ቤት ደረጃ ያብነት ትምህርት ቤት ካሉ ደግሞ እንደዚሁ ባለን የቴክኖሎጂ አጠቃቀም በመጠቀም ልጆች ያብነት ትምህርት እንዲማሩ ከመምህራኖቻቸው ጋር ከአጥቢያ መምህራኖቻቸው ጋር በደንብ እንዲገናኙ የማድረግ ኃላፊነት አለብን እንደዚህ ጥያቄና መልስ ግሩፕ ይሄንን ቫይረስ በተመለከተ እንኳን ለይቶ በማውጣት ምእመናን ግንዛቤ እንዲኖራቸው ማሳየት ማለት ነው ከሌሎች አብያተ ክርስቲያናት ከሌሎች አጥቢያዎች ተመክሮ ወደ ራስ በማምጣት ኢንፎርሜሽን እንዲስፋፋ የማድረግ ኃላፊነት ያስፈልጋል በአራተኛ ደረጃ የምእመናን ሁኔታ እና የምእመናን ድርሻ ነው ምእመናን ማስተዋልን ዕውቀትን ጥበብን የት የተላበሰ እምነት እንዲኖር ከእምነት ጋራ እነዚህን ጥበብን ማስተዋልን እና ዕውቀትን በማቀናጀት የሚገባንን ነገር ይያደረግን የጤና ባለሙያዎች የሚሰጡን ምክር በመቀበል በዚሁ ጊዜ ደግሞ እምነታችንን አጽንተን እግዚአብሔር ጊዜውን ዲያሳጥርልን በአለም ላይ የተቃጣውን ችግር ቶሎ እንዲያስወግድልን ወደ እግዚአብሔር መጾም መጸለይ እና ማሳሰብ ያስፈልጋል ይሄም ይሄም በውቀት የተመሰረተ መሆን ያስፈልጋል የራስን ግዴታ መወጣት ያስፈልጋል መጀመሪያ ከራስ አልፎ ደግሞ ቤተሰብ የራሱን ግዴታ እንዲወጣ ማድረግ ማህበረሰብም የራሳችን ግዴታ እንዲወጣ ማድረግ ኃላፊነት አለብን ማለት ነው በተለይ ደግሞ የተቸገሩትን በመርዳት በማጽናናት ቤታችን ሆነን መደበኛ የግልና የቤተሰብ ጸሎት 
ስለ ሀገር ስለ ዓለም ያሰው መጸለይ ፊዚካሊ እንኳን በአካል እንኳን ብንራራቅም ግን በማህበራዊ ህይወት ግን በተሰጠን ቴክኖሎጂ በደንብ መገናኘትና እርስ በርሳችንን መጽናናት መቻል ያስፈልጋል ይሄ እንግዲህ በጣም አንዱና ዋናው ለናድርጎ የሚገባ ነገር ነው ለሂላው ማድረግ የሚገባን የሆኑ የተሳሳቱ መረጃዎችን እንዳይተላለፉ ለምእመናን እንዳይዳረሱ ማድረግ ነው ለምሳሌ በሶሻል ሚዲያ የሚመጡ ብዙ ብዙ ከእነታው ጋራ የተራራቁ ከቤተክርስቲያን እምነት ጋራ የተራራቁ ከሳይንሱ ከህክምናው ጋራ የተራራቁ መረጃዎች ሊወጡ ይችላሉ የተሳሳቱ መረጃዎች እነዚያን በደንብ ለይቶ ለምእመናን ደግሞ የተሳሳተ መረጃ በደንብ እየገለጹ ወነተኛው መረጃ ምን እንደሆነ ማሳወቅ መቻል ያስፈልግ ትንሽ ካለው የፕሪቬንሽን ወይም ደግሞ የመከላከል መንገድ ጋር ያያየን ነው እንግዲህ ለትንሽ ጊዜ የምናየው አንደኛ እጅ መታጠብን ቀደም እንዳልኩኝ በከማን ጻይ ኮዳው የመርሳት አፋዊ ከማ ሆነ ጽሃንም ደመኩል ክሙይ ብሎ ካህኑ እኔ የውጫዊን የእጄን እድፍ በውሃ እንደምታጠብ ብሎ መቀዳሴ መhall ላይ የሚናገረው ራሱ ምልክት ነው በቃ በኢትዮጵያን ለንጽህና ያላት ግንዛቤ በነገራችን ላይ ቀዳሴያን ቀዳሴ ከመግባታቸው ይታጠባሉ መhall ላይ እንግዲህ ከሰራዩ ካህን ይታጠባል መጨረሻ ደግሞ ሁሉም ቆራቢ ሰው ይታጠባል ስለዚህ ሁለቴ ሶስቲ ይታጠባሉ ማለት ይሄንን በኢትዮጵያን አጉልታ ስለምታሳይ ምንም ድንገዝግዝ አያስፈልግም ስለዚህ ሁሉ ጊዜ መታጠብ አለብን በሁለተኛው ደረጃ እንግዲህ ኤ አይሶሌሽን ምንለው በቤት መቆየት ምንለው ብዙ ጊዜ በዚህ ወቅት የመጣ ብቻ ሳይሆን ከዚህም ቢሆን ከዚህ በፊትም ቢሆን ብዙ መክሰፍቶች ብዙ ችግሮች ሲመጡ አበው ነቢያት ብዙ ምክር ይሰጡ ነበር ኢሳይያስ በትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 26 ቁጥር 20 ምን እንደሆነ የሚለው ሁር ህዝቤ ወባ ቤተከ ወእጹ ሆይተከ ወተሃባ ህዳጠ ምዕረ እስከ ያልፍ ማአቱ ለእግዚአብሔር ህዝቤ ሆይ ወደ ቤተ ህግባ ደጃፍን በርህንም ዝጋ የእግዚአብሔር ማአትና ቁጣ እስከ ያልፍ ድረስ ለትንሽ ተደበቅ ይላል ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በወቅቱ ከነበረው መቅሰፍት የሚርቁበት ነው እግዚአብሔር አምላክ ይነግራቸው የነበረው በነቢያቶቹ አማካኝነት ሌላው እንግዲህ ሰላም መባባል ወይ መጨባበጥ አይገባም ብላ ቤተክርስቲያን በዚህ ወቅት ታስተምራለች የጤና ባለሙያዎችም ያስተምራሉ ይሄንንም ራሱ በቤተክርስቲያን እናደርጉ ምን ተገብረው ነው ቀደም እንደጠቀስኩት ዲያቆኑ በመhall በቅዳሴ መhall ላይ ስለ ሰላም በሚያውጅበት ሰዓት ምንድነው ተአምሁ በበይናቲኩም ወአምሐ ቅዱሳት በተቀደሰ ሰላምታ እርስ በርሳቹ ሰላም ተሰጣጡ ሲባል እኛ ጎንበስ ብለን አጠገባችን ያሉን ሰዎች ሰላም እንደምንል እጅ ከመጨባበጥ ይልቅ ሰላምታችን እንደውም በክርስቲያን ውስጥ በመንፈጽሙ መልኩ መፈጸም ያስፈልጋል ሌላው እንግዲህ በሽተኞች በሽታቸው ስኪድኑ ድረስ በሌላ ማሳረፊያ ቦታ ለይቶ ማስቀመጥ ተገቢ ነው አሁንም እየተደረገ ያለው በዚህ በኮቪድ-19 ይሄን ነው መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረቱ ዘሌዋያን ምዕራፍ 13 ምዕራፉን እንዳለ سنመለከት ምንድነው የሚያሳየን ሚቆስል በሽታ ካለ ነው በጣም ፈሳሽ የሚወጣባቸው ተላላፊ በሽታ ያላቸው የሚሸት በችግር ቆስል ያላቸው ሰዎች ካህኑ በሽተኛውን አንድ ቦታ ለይቶ ያስቀምጣው በየጊዜው በየሳምንቱ ይሄደ በሽተኛውን ይጎብኙ ከዚህ ከያዘው ደዊ በሽታ ድኖ እንደሆነ ይመልከተው ይላል ስለዚህ ድሮ አባቶቻችንም ሲሰሩበት የነበረው ነው እና በአጠቃላይ ምንድነው ማየት የሚያስፈልገው ጥንቃቄ ማድረግ እምነት ማጉደል ማለት አይደለም ጥንቃቄ ማድረግ ማድረግ እንደውም ከሃይማኖት ከመንፈስማቸው ተግባራት አንዱ መሆን ያስፈልጋል 
እንጂ እምነት አለኝ ጥንቃቄ አስፈልገኝ ማለት አይገባ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 ላይ 6 ላይ እንግዲህ ጌታ በ በገዳመ ቆሮንቶስ ላይ በሰይጣን ሲፈተን ምንድነው የሚለው ምንድነው ያለው አንዱ ፈተና ምንድነው እስኪ ያን ተራ ሰን ከዚህ ተራራ ተራራ ጣል መላእክቶች ስላንተ ይገዛሉ ስላንተ ይከላከላሉ ይላልና እስኪ መላእክቶቹ ያድኑ እንደሆነ ራስህን ጣል ብሎ ጠየቀው መዳኒኤል ምየሱስ ክርስቶስም የመለሰለት ምንድነው ወግዳንተ ሰይጣን በመጽሐፍ ጌታ እግዚአብሔርን አጥፈታተን ተብሎ ተጽፏል ነው ስለዚህ መፈታተን አያስፈልግም ይያወቀን ከፎቅ ራሳችንን እግዚአብሔር ያድናናል ብለን መጣል እንደሌለብን ነው እየነገረን ያለው ጣቢው ሰለሞን በተለያየ ቦታዎች ስለ ጥንቃቄ ተናግሯል ተናግሯል ምሳሌ ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 ቁጥር 11 ላይ ጥንቃቄ ይጠብቃል ማስተዋልም ይጋርዳል ይላል በመራፍ 27 ቁጥር 12 መጽሐፍ ምሳሌ ደግሞ በልህ ሰው ክፉን አይቶ ይሸሻል አላቃ አላዋቂዎች ግን አልፎ ይጎዳሉ ይላል እንግዲህ በሃይማኖት በመንኖርበት ወቅት ጥንቃቄ የሚያስፈልገናል ባላዋቂነት እንደው ዝም ብሎ ምን አለብኝን ከጳጳስ የበለጸ አይነት የሃይማኖት አዲስ አማኝ የሚያደርገውን ሂደት ከሄድን ለንጎዳ እንችላለን እንደ እምነትማ እንደ ጽድቅማ እንደነ ነው አይነት ያለ ጻድቅ እኮ በእግዚአብሔር ፊት የተመሰከረላቸው ሰዎች እኮ አይደለንምኛ ነው በእግዚአብሔር ፊት በዘመኑ ንጹህ የሆነ ጻድቅ ሆኖ የተገኘ ሰው ነበር ግን ምንድነው እግዚአብሔር ያለው ዘፍጥረት ምዕራፍ 7 ከቁጥር 1 ጀምሮ ኖህ አንተ ታማኝ እና ቅን ሆነ ስለተገኘ ከጥፋት ውሃ እንዲ እንድትድን መርከብ መስራት አለበት አባለ ጥፋቱ ምንድነው መቅሰፍቱ ምንድነው የጥፋት ውሃ ነው በውሃ ምድር ጥፋች ለውሃ ደግሞ የሚስማማ መከላኪያ ደግሞ መርከብ መስራት ነው ወይም በጀልባ መንሳፈፍ መቻል ነው ስለዚህ በጊዜው ከጥፋት የሚደነበት መርከብ እንዲሰራ እግዚአብሔር አዘዘው አሁን ደግሞ አሁን ደግሞ በሽታው ዓለምን እየጥለቀለቀ ያለው በነክክኪ በትንፋሽ በማስነጠስ በማሳል ስለሆነ በመነካካት በመቀራረብ ስለሆነ ያለው ይሄን ከዚህ ማዕበል ምን ወጣበት መንገድ ምንድነው ራሳችን በቤታችን መጠበቅ ማቆየት መነካካትን ማስወገድ ስናስነጥስ የሚደረጉት ጥንቃቄዎች እየተቀስናቸውን ማድረግ ነው የሚገባን እና ይሄንን ጥንቃቄ ማድረግ ከሃይማኖትን ወይም ደግሞ እምነትን ማጉደል አይደለም ይለቆንም ማስተዋላችን ዕውቀታችንን ጥበባችን ከሃይማኖታችን ከእምነታችን ጋር እያገናኘ ነውና በደንብ እያጸናን ያለ ነው እንግዲህ አባው ካህናት ለክ አሮን እንደታዘዘው በዘሆልቅ ምራፍ 26 ላይ ምራፍ 16 ላይ ሙሴ አሮንን እንዳዘዘው ካህናት አባቶቻችን በየቦታው የማይጠንትን አገልግሎት ይፈጽማሉ በነገራችን ላይ በሳይንስ ባንድ አንድ ጥናቶች እንደተካሄዱት የእጣን እጣን እና አንድ አንድ ከእጣን ጋራ የሚመሳሰሉ ዘይቶች ተሃዋሲያን ባክቴሪያዎችም አንዳንዶቹም ቫይረሶችንም የመግደልና የመግደል ጸባይ እንዳላቸውና ይሄንንም እንደው ትንሽ ከሳይንስ ጋር ለማገናኘት ነው ነገር ግን እጣኑ በእምነት እግዚአብሔር አምላክ ጸሎታችን ደርሶ እግዚአብሔር ደሞ ሰምቶን ጊዜው እንዲያሳጥርልን ያደርጋል ማለት ነው እንግዲህ መጨረሻ ላይ ለማጠቃለል ምንድነው አንደኛ ችግሩ በጣም ከባድ ነው ስለ ችግሩ ሁኔታ ማወቅ መረዳት መቀበል ያስፈልጋል በአለም ላይ ያደረሰው ያለውን ጉስቁልናን ልብ ማለት ያስፈልጋል ስለዚህ ሁላችንም ድርሻችን መወጣት ያስፈልጋል ካህናት ምእመናን የጤና ባለሙያዎች የመንግስት ሐላፊዎች አስተዳደሮች ሁሉ ሁሉም የየራሱን ድርሻ መወጣት ያስፈልጋል ከበሽታው ክብደት አንጻር سنመለከቶ መከላከያው ቀላል ነው መከላከያው በጣም ቀላል ነው የቅዱስ ሲኖዶስን አዋጅ እና ትዕዛዝ ማክበር የጤና ባለሙያዎች እና የጤና ድርጅቶች የሚያወጡትን 
የመከላኪያ መንገድ መጠቀም መንግስታት የሚያወጡትን ደንብና ህግ ማክበር ከዛ ባለፈ ደግሞ ይሄንን ካደረግ እንደሞ እግዚአብሔር ጊዜው እንዲያሳጥርልን ወደ እግዚአብሔር መጸለይ ስለታመሙት መጸለይ ስለሞቱት መጸለይ ስለቤት ሰዎቻቸው እግዚአብሔር እንዲያጸናቸው መጸለይ ያስፈልጋል በዚህ ወቅት እርስ በርሳችን በባለው ቴክኖሎጂ ግንኙነታችን በደንብ ማጎልበትና ማብዛት ያስፈልጋል የተጎዱትን መርዳት ማጽናናት እንግዲህ የወቅቱ ሰማይትነት ይሄን ነው በዚህ ወቅት በተለይ ደግሞ አሁን እንደው በጣም ልናገረው የምፈልገው ነገር ምንድነው እንዲ ዓለም በተቸገረችበት ወቅት ሰው ሰቶ ጽድቅን ማግኘት ሰው ሌላውን ድረርቶ ጽድቅን ማግኘት እንጂ በማይገባ ስግብግብነት ገንዘብ አትርፎ በዚህ ወቅት የማይሆን ኃጢአት መሸመት ክልክል ነው ከባድ ከባድ ኃጢአት ነው ዓለም በተጨነቀበት እኛ ራሳችን የማይሆን ስግብግብነትና ገንዘብ የማይማትረፍ ለዛውም ሳንበላው ኮልን ይሄ ምን ይችላል አጋጣሚ ሊኖር ይችላል ስለዚህ እግዚአብሔር ይሄንን ክፉን ክፉን ነገር ትተን ባለን አይምሮ ባለን አስተሳሰብ ተጠቅመን እምነታችንን ይያጸናን በዚህ ወቅት ከመጣብን ከተቃጣብን ትልቅ ችግር እንድንድን እግዚአብሔር ይርዳን አምላካችን ነው ለእግዚአብሔር ለቀደሙት አባቶቻችን እጁ እንደዘረጋላቸው ለኛም ይዘርጋልን እንግዲህ ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን እግዚአብሔር ሁላችንንም ይጠብቀን ወሰዋት ለእግዚአብሔር በስማብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ በቅድስት ስላሴ እንዛምን ወጥ ማጽነ ከደክ ከሰይጣን በቅድመ ዛቲ እመየ ቅድስት ቤተክርስቲያን እንተ ይት ስሜ ማርያም ጽዮን ለዓለም ዓለም ናኩ ተከግዚዮ ወንስ የባከ ንባርከ ከግዚዮ ወንታ አመነከ ንገን ይለከ ግዚዮ ወንስ ቀነ ለስመ ከቅዱስ ንሰግር ለከ ኦዘ ለከ ይሰግድ ኩሉ በር ኮለክ ይትቀነ ኩሉ ልሳን አንተ ወ ታምላካ ማለክ ወ እግዚአብሔር ስቶ ንጉሰ ነገስት አምላካ አንተ ለኩሉ ዘስጋ ወ ለኩላ ዘነፍ ሶን ጽዋከ በከመ ማረና ቅዱስ ወልድ ከን ዘይብል አንተ ሙሳ ሰዋት ጽልዩ ከመ ዘበሉ አቤቱ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በቸርነተ በመራተ ተብቀ ስለሳ ስለደረስከና መሰግነሃለን አሁንም ጥበቃ እንዳይለየን ቸርነተም እንዳይረከን እንለምንሃለን አቤት አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ሰዋያችንን አስፈጽመ ለዛሬው ዓለም ስለደረስከን እንደዚሁና መሰግነሃለን ይህንን ሰዋዬ የጸለዩን ጸሎት የጾምናውን ጾም እንድትቀበልልን በዚህም ፋንታ ሰላምን ፍቅረን በረከተን እንድታድለን ይህንንም ጾም እንዳስጨረስከን አሁንም ሰሙን ህማማቱን በሰላም አስፈጽመህ ለዓለ ሆሳና ለብራናትን ሳይ እንድታደርሰን አቡነ ዘበ ሰማያት ወጀን ስም እንጠራለን አባታችን ሆይ ሰማያት የምትኖር ስሜ ቀደስ መንግስተ ትምጣ ፈቃድ በሰማይ ደሆነች እንዲሁ በመድር ተሆን የእለት እንጀራችንን ስጠል ለዛሬ በደላችንን የሚቀርበለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል አቤቱ ወደ ፈተና ማጣግባን ከከፈ ሁሉ አድናን እንጂ መንግስት ያንተናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለሙ አሜን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመላኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን ሐሳበሽ ድንግል ነሽ በስጋሽም ድንግል ነሽ ያሸናፊ እግዚአብሔርና ተሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል ከሴቶቹ ሁሉ ተለይተሽ 
አንቺ የተባረክሽ ነሽ የማህፀን ሽም ፍሬ የተባረከ ነው ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ ሎልግዣብየር ካንቺ ጋራ ነውና ከተወደደው ከልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምረትን ለምንልን ኃጢያታችን ያስተረዘልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን ሰላም ለኪ ንበል ሰላም ለኪ ዘንሰግር ንብለኪ ማርያም ምንን አስተበቋቂ አማሩይን አዊ ተማህጸን ነብኪ በእንታና አምኪ ወያቂ ማውቂ ማህበረን አዮም ድንግል ባርኪ ጸሎተ ግዝተና ማርያም ድንግል ወላዲታ አምላክ ታቢዮ ነፍሲ ለእግዚአብሔር ወተሳሳይ መንፈሲ በአምላኪ ወመዳኒ ስመረየ አማላመቱ ናሁ ሚዚስ ያስተበጽኦን ይኩሉ ተወልድ اسم ገብረ ሊተ ኃይላ ቢያተ ወቅዱስ ሙሳሃሉኒ ለተወልደ ተወልድ ለለይ ፈርሁ ወገብር ኃይለ በመዝራዕቱ ወዘርሁ ለለይ አቢው ህሊናል ቦም ወነሰቶም ለሃያላን መናውርት ሆሙ አይበየም ለተውታን ወአስገቦም በረከቱ ለርሁዋን ወፈነው ምራቆም ለቦላን ወተወክፎ ለእስራኤል ኩልየሁ ወተዘከረ ሳህሎ ዘይቤሉ ሙላባዊነ ለአብርሃም ወለዘሩ እስከላለም ባርክን ይወቀድስን ዋንጽህን ይግዘተ ፍተን ማሰሩ ለሰይጣን ሙ ለመድህን ወለተብራን የቀዳሚት ዳስ የማርያም የምትደግሙ ዳቆናቱ ካላችሁ ዳቆን ጳውሎስ ዳቆን መታፈሪያ ካላችሁ የቀዳሚትን ዳቆን መታፈሪያ ሁለተኛውን ሶስተኛውን በል እሽአንተ ደግሞ አራተኛና አምስተኛውን በሌ ከዳሚትን ጽርቁተ ስላሴ ጽርቁተ ስላሴ ሰባተኛ ወለተ ገብርኤል ወለተ ገብርኤል ስምንተኛ ተማሪያ ወለተ ኪዳን ወይ ሽባካች አለከ ወለተ ኪዳን ዮሐስ ዋቤ ወለተ ሚካኤል ዘጠነኛ አንድ ሌላ ሴት ተታችን ነበር ረች ድምጻና ሰምጣለች እታ ሚካኤል እሺ አስረኛው ነው ዲያቆን መታፈሪያ ወሳድስን ጨመር ባለ ቪዲዮ አጥፎልን ነባካችሁን ዳሲሃ ለእግዚአብሔር ማርያም ድንግል ወላዲታ አምላክ ዘይት ነበብ በለተቀዳሚት ሰነበት ንጽህት ወብሬት ወክልስት በኩሉ እንታ ከፈቶ ለእግዚአብሔር ራሃ ወኩሉ ፍጥረት ይፈጽሙ ስለሃ ዘይ ጸርፍ ወይ ብሉ ሳሪ ለነቅድስ ኩሉ ፍጥረት ከወል ካንቺ ጋራ ደስ ከሚላ ከሚያሰኝ ልጅ ጽኔት ወርንግልና ስርግቶ ቅድስና መቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳን ለምንልን አይምሮውን ጥበውን ልቦን በልቡናችን ሳይብን አሳድረብን ይበላ መላክ ሰላም ለኪ ይበላ ገብርኤል ሰላም ለኪ ማርያም ድንግል ወላዲታ አምላክ ማርያም ንጽህት ማርያም ውድስ ማህደረ መለኮት ለብተራፍስምድ እተ መላእክት ወማ ሁሉ ህዝብ እግዚአብሔርና ማርያም ሰላማዊት ቅድሰኪ ለማህደሩ ለኡል አብደረኪ ዋሬኪ ከመ ተኩንዩ ማህደሩ ባልባሶር ቁጽፍ ተሁርት ክነፈርግ በብሩር ዘግቡር ወገባት ያኒ በአመል ማለወርክ ማርያም ስርጉት ወተ መስራቅ ወሙ ለብርሃን ትበርህም ጻሃይ ወተት ሊያሊ ኢማድባር ማርያም ሪቶ ክብር ሳሊ ለናው እግዚ ነው ዳኒ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ከመያድነን አመይ መጽ በስፋት አቡ ሙስለማላይቲው ቅዱሳን አመይ አቀው አባጋ በኢማኑ ዋጣሊ በሰጋሙ ያቁመን ነ በኢማኑ ሙስለ ስቲፋኖስ ሰማይት ወዮሐንስ መጥመቅ ወሙስለ ኩሎ ቅዱሳን ወሰማይ ስላለም ዓለም ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ያድነን ማቶልዳ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ለህዝበ ክርስቲያን ይቀበው ማቶልዳ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ለነፍሳ ተሙታን ያድነን ማቶልዳ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ለርሰሊቃና ጳጳሳት አባ መርቆሪዮስ ይቀበው ማቶልዳ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ለርሰሊቃና ጳጳሳት አባ ማቴያስ ይቀበው ማቶልዳ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ለሊቃ ጳጳስና አባ ዲዮናሴዮስ ይቀቡ ማቶልዳ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ለሃገሪትና ኢትዮጵያ ይቀበ ማቶልዳ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ለሃገሪትና ሀገረ ጀርመን ይቀበ ማቶልዳ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ለመካነና ጽርሃረ 